இந்த படத்தை பார்க்குறம்போது சின்னஸ் லிஸ்ட் எடுத்து ஸ்பீல்பர்க்கு படத்தை வெளியிடும் போது அவருடைய யூத இனம் எப்படி அழிக்கப்பட்டதுங்கிறத உணர்த்துறதுக்கு அதை எடுக்கிறாரு படம் பார்த்த எல்லாரும் வந்து ஹிட்லரோட வம்சாவளியினரெல்லாம் வந்து எங்கள் முன்னோர்கள் இவ்வளவு கொடுமையானவர்களா என்று திரையரங்கிட்டு வெளியில் வரும்போது வைக்கி தலை முடிஞ்சாங்க அந்த யூத இனம் சார்ந்தவர்கள் கவல் கண்ணீரோடு கடந்து போனாங்க அது மாதிரி இந்த இது இந்த படம் வந்து சாதியம் வந்து எவ்வளவு ஒரு சமூகத்திற்கான ஒரு கொடிய நோய் என்பதை வந்து அவ்வளவு தெளிவாக உணர்த்துது விளக்குது அதுக்கு காரணமானவன் வந்து அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட்டவன் அந்த மாதிரி சிந்தனை உள்ளவன் வந்து திரையரங்கிட்டு வெளியில் வரும்போது தலை குனிவான் அந்த காயத்தை நீண்ட காலமாக சுமந்து வருவான் கண்ணீரோடு மௌனமாக கடந்து போவான் இது ரெண்டையும் ஒரே திரைப்படத்துக்குள்ளே ஒருத்தர் கடத்துறது என்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக சாதி ஒழிப்புக்காக எத்தனையோ இயக்கங்கள் எவ்வளவோ நம் முன்னோர்கள் போராடி கொண்டு இருக்கிறாங்க இங்கே பிறப்பு ஓக்கும் எல்லா உயிருக்கும்லேருந்து தொடங்குது சாதி இரண்டொழிய வேறில்லைங்கிலிருந்து வருது வறட்சி என்பது எதடா பணத்தி என்பது எடா எதடா இறைச்சி தோல் எலும்பில் இலக்கம் இட்டு இருக்குதோன்னு சித்தன் பாடின பாடல்கள்லேருந்து வருது இந்த சாதி ஒழிப்பு போராட்டம் ஆனால் யாரும் தான் சு சுமந்திருக்க நான் அனுபவிச்சு வருகிற வேதனையை இன்னொருத்தருக்கு கடத்தினதே இல்லை பேசியிருக்கிறோம் எழுதியிருக்கிறோம் ஆனால் மற்றவங்கள உணர வச்சமாங்கிறது இல்லை அதான் அது அது உண்மை அது ஆனால் இந்த படம் ரெண்டே கால் மணி நேரத்துக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஒரு வழியை கடத்தி விடுது அப்படிங்கிறது வந்து படைப்பாளியாக என் தம்பி மாறி செல்வராஜுக்கும் அந்த அதை இந்த கதையை கேட்டவுடனே யாருமே தயாரிக்க பயப்படுவாங்க இது எதுக்குப்பா நீ பிரச்சனையாக இருக்குதுப்பா இது எடுத்து எப்படிப்பா சந்தைப்படுத்துறது எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தயாரித்து அது கொண்டு வந்த தம்பி பார் அஞ்சித்துக்கும் தான் இந்த முழு பெருமையை வச்சு சாதிய இழிவை தொடைத்தறிய போராடாமல் இருப்பதை விட செத்து ஒழிவதே மேலுங்கிறார் அண்ணல் அம்பேத்கர் சாதி தான் சமூகம் என்றால் வீசும் காற்றும் விஷமாகட்டும் என்கிறார் நம்மளுடைய கவிஞர் பழனி பாரதி அவர்கள் அதுபோல் இந்த புறையோடி போன இந்த சாதியை புற்றுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அந்த புற்றை இடித்து தள்ளுற ஒரு கடப்பாறையாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் இந்த படத்தை அது இது வந்து எல்லோரும் நாங்கள் பார்த்து இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு அது வந்து ஒரு ரசிகர்களாக அழைக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை இந்த படத்தை நாம் கொண்டாடணும் இந்த படைப்பை வந்து பாதுகாக்கணும் இது ஒரு பேராவணமாக நான் நான் இப்போ நினைக்கிறேன் தமிழ் சமூகத்தின் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் இது ஒரு பொழுதுபோக்கு படம் அப்படின்னு பார்க்காம இது ஒரு ஒரு இன மக்கள் நமது த த சமூகத்துக்குள்ளே எவன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எவன் எல்லாம் தன்னை தவிர மற்றவன் தாழ்ந்த சாதின்னு நினைக்கிறானோ அந்த எண்ணம் உள்ளவன் தான் தாழ்ந்த சாதியாக இருக்க முடியும் இங்கே அதை யதார்த்த உண்மை அப்போ அதை ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்து மாரி செல்வராஜனுடைய அந்த வழியை நமக்குள்ளே கடத்திருக்கான் அதை நீங்கள் உணர்ந்துட்டிங்கன்னா இந்த படைப்பாளிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் அதை இந்த எவ்வளவு பாராட்டினாலும் இந்த படத்தை இயக்கிய என்னுடைய தம்பி மாரி செல்வராஜ் அவரோட ஒத்துழைச்ச ஒளிப்பதிவாளர் கலை இயக்குனர் நடிகர்களாக இருக்கிற தம்பி அந்த கதிர் அவரோட நடித்த ஆனந்தி எல்லா கலைஞர்களுமே இந்த கதாபாத்திரத்தோடு ஒன்றி போய் ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு பதட்டத்தை தர அளவுக்கான ஒரு திரைக்கதை திருப்பம் அவ்வளவு சிறப்பாக இந்த படம் வந்திருக்கு அதை நான் உ உளமாற நான் பாராட்டுறேன் அதே நேரம் பெருமைப்படுறேன் தம்பி மாரி செல்வராஜையும் பா ரஞ்சித்தை நினச்சி அதே நேரம் பொறாமையும் படுறேன் இப்படி ஒரு படைப்பை வந்து எந்த கலைஞனும் பார்த்தாலும் நாம் படைக்கலையேன்னு நினப்பான் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறந்த படத்தை ஆக சிறந்த ஒரு திரைப்படைப்பை தந்த தம்பி மாரி செல்வராஜுக்கு என் மனப்பூர்வமான உளப்பூர்வமான பாராட்டுகள் நிறைய படம் பார்ப்போம் இந்த படம் ஒரு படம் இல்லை ஒரு பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எவ்வளவு பொய்யானது அப்படிங்கிறது இந்த படம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் உண்மையிலே இதுதான் படம் அல்ல பாடம் இதை வந்து திரையில் ஒரு புரட்சி அப்படி தான் சொல்லணும் தம்பி மாறி செல்வராஜை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய அனுபவம் அவனுடைய வயசு இதெல்லாம் தாண்டிய ஒரு ஆக சிறந்த படைப்பு ஒரு ஒரு தான் சொல்ல வர கருத்தை அழுத்தமாக சொல்லணுங்கிறதான் எல்லோரும் நினைப்பான் ஆனால் அதுக்காக வழியை வந்து காட்சியில் திணித்து உரையாடல் ஆள் சத்தமாக பேசி அப்படிலாம் இல்லை அவன் மெல் மெல்லிய அவனுடைய அவன் வழியை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடத்திருக்கான் அதுதான் ஆக சிறந்த படைப்பு 
வலுவான கதைகளுக்கு தயாரிப்பாளரோ திரையரங்கமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அது வந்து அது ஒரு அது அது ஒரு சாபக்கேடு நீங்கள் வந்து ஐயா சோ அவர்கள் கூட ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தார் சிறந்த படைப்பாளிக்கு நல்ல தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறதில்ல நல்ல தயாரிப்பாளருக்கு சிறந்த படைப்பாளி கிடைக்கிறதில்ல இது ஒரு முரண் இந்த நான் சிங்னு சொல்லுவோம்ல அப்படி தான் இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இப்போ பா ரஞ்சித் இல்லைன்னா இது வராது விஜய் சேதுபதி இல்லைன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வராது அப்பா அப்போ இது என்ன என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா உலகமே வர்த்தக உலகமாக மாறி போயிடுச்சு நம் நாடே ஒரு சந்தையாக மாறிடுச்சு அதில் இது பெரிய வர்த்தகம் உள்ள ஒரு சந்தையாக இருக்குது அந்த சந்தையில் இந்த கலை படைப்பு அதில் தத் நோக்கம் என்ன சொல்கிறது அது அதெல்லாம் இல்லை சீமானை நம்ம கண்டுபிடிச்சது லேட்டு இந்த கேன்சர்களை எல்லாம் முத ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜு ஃபிஃப்த்து ஸ்டேஜுன்னு போனால் ரொம்ப கஷ்டம் சீமானையாவது நம்ம லேட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புத்திசாலி சொல்கிற பொய்யை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சீமான் சொல்கிற பொய் பாவம் தான் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது பட் திருமணம் காந்தி அந்த நிலைமைக்கு வருவார் ஆனால் நாள் எடுக்கும் பட் அவர் அந்த காணொலியில் பேசினதை மட்டும் சொல்கிறேன் அண்ணா இவனுங்கெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ராடு பசங்கனா அதனால தான் நாம் தமிழரில் கடைசி பையன் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு வக்கரம் பிடிச்சவனாவே இருக்கான் ஒரு கட்சியின் தலைவர் அவர் எவ்வளவு அநாகரிகமா இருக்காரு பாருங்க அப்படிதான் சீமான் மேடையில் பேசியிருக்கிறார் இது வந்து பெரியார் பூமியா நீ காமி ஓ ஆளு சில எதுவும் இருக்காதுன்னு சீமான் பேசியிருக்கிறார் சீமானுடைய ஆவணத்தில் இருக்கிறது திராவிடம் எங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சிருக்க தந்தை பெரியார்னு பேர் சொல்ல பயம் அதனால அந்த ஆவணம் ஃபுல்லா என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்க நீ மஞ்சப்பையோட தான் வந்த சினிமால படம் இயக்கினப்பையும் மஞ்சப்பையோட தான் இருந்த என்னைக்கு அரசியலுக்கு வந்தியா அன்னைக்கு ஆர் எதிர் திருட்டுத்தனம் எதிர் திருட்டுத்தனம் யாரு காசு நீ கார் வாங்க சீமான் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே தெரியுது எப்படி கத்துறாரு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒவ்வொரு திருமுனை கூட்டங்களை கூட நாம் தமிழர் கட்சி போட்டு கொண்டதா இருக்கு சீமான் பாஜகவை விட ஒரு மோசமான ஓட்டு வங்கி ஏன் நாம் தமிழருக்கு இருக்குன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒரு 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 சதவீதம் ஒன்றரை சதவீதம் கூட ஓட்டு வாங்க முடியல அப்படின்னா பச்சை பொய் எல்லாமே கொஞ்சமாவது உண்மையை வைக்கணும் ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் மெஜாரிட்டி பீப்புள் முட்டாள் கிடையாது ஈழம் செய்த துரோகம் ரெண்டு இருக்கு பி பி சிங்கை அடுத்த முறையும் பிரதமர் ஆக வர ஆக விடாமல் தடுத்தது அது எவ்வளோ பெரிய நஷ்டம் இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் அன்னைக்கு நீ மட்டும் நீங்கள் ராஜீவ்காந்தியை கொல்லாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பச்சை துரோகத்தை அந்த ஈழ போராட்டம் தமிழக மண்ணுக்கு செய்திருக்கிறது இதை நீங்கள் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து எதற்கெடுத்தாலும் தமிழ்நாடு துரோகி தமிழ்நாடு துரோகி தமிழ்நாடு துரோகி என்ன தமிழ் ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறான் சார் அந்த சண்டையை நிப்பாட்டுறது அந்த ரெண்டு பேர் நினைச்சா தான் நிப்பாட்ட முடியும் மூணாவது வருத்தம் எப்படி நிப்பாட்டுவாங்க நிப்பாட்ட சொன்னா நிப்பாட்ட மாட்டேங்கிற எப்படி இவர் வந்து எப்படி நிப்பாட்டுவார் நாங்க எப்படி நிப்பாட்ட முடியும் நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பிச்சதுனால எவனுமே கண்டுக்கல எவனுமே அப்ப விட்டாங்க உடனே சீமான வந்து வண்டியில ஏறாரு நீ பெரியார் மேல கை வச்சுனா நானும் திட்டம் முத கை வைக்க கை வைப்பு அந்தால் தான் இதெல்லாம் நம்ம மறந்துட கூடாது சொல்ற அந்தால் மேடையில கனவு காணாத எல்லாரும் டாக்டர் ஆகி என்ன ஆக போற எல்லாரும் கலெக்டர் ஆகி என்ன இது இருக்கு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு உன்னிடம் வாக்குரிமை இருக்கும் ஒரே காரணத்தால ஒன்னை மனிதராக மதிச்சு இந்த நாட்டுல பேசி தொலைய வேண்டி இருக்கிறது எங்களை பார்த்து நீ கத்துக்கணுமா உங்களை பார்த்து நாங்க கத்துக்கணுமா சீமான் சொல்ற போய் பாவம் தான் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு சீமான் சொல்ற போய் பாவம் தான் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு